Terkuat modus pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memeras harta jemaah ayat ini dijadikan dalih. Ini saya mendapatkan laporan itu banyak tunggakan-tunggakan di bank gitu di Mandiri dan sebagainya itu. Jadi kelihatan dia ini lagi kesulitan finansial. Nah, yang diharapkan itu yang bisa menyopot itu Israel, negara Israel. Kemudian berbicara tentang Panji Gumilang, di mana Panji Gumilang sendiri pernah berurusan atau melakukan pelanggaran hukum, yaitu di 2015 dia diponis 10 bulan, ya, karena memasukkan surat atau dokumen terkait kepengurusan yayasan daripada Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi daripada Pesantren Al Zaitun. Ya, dia dengan gampangnya menghapus satu orang di dalam kepengurusan tersebut tanpa eh, kesetujuan daripada yang bersangkutan. Ya. Diadakanlah rapat badan pembina seolah-olah saya hadir di situ, seolah-olah saya menyatakan pengunduran diri dan tanda tangan saya dipalsukan. Jadi saya nggak nggak ikut rapat, nggak nggak pernah menyatakan pengunduran diri sehingga hasilnya itu saya laporkan ke Mabes Polri kan pada waktu itu. Ada tindak lanjutnya? Iya ada, kan Panji Gumilang pernah di di penjara, kena pidana kan 2014-2015. Panji Gumilang kena 10 bulan, Abdul Halim kena 18 bulan. Nah, Zaitun ini kan perkawinan dari NII dan ajaran Isa Bugis, betulnya. Makanya saya juga heran kenapa nah, Isa Bugis ini juga punya murid namanya Musadek yang mendirikan al Qiyadah dan uh, Gafatar. Ya. Uh, makanya saya heran kenapa uh, Isa Bugis sudah ditindak, kemudian uh, Musadek juga sudah ditindak, tetapi Panji Gumilang kok tetap berlarut-larut gitu ini kan sebetulnya persoalan yang harus kita sayangkan gitu. jadi ini kan persoalan yang berlarut-larut di mana negara tidak punya ketegasan gitu. dan uh, di, yang sebetulnya harusnya dilakukan karena apa karena uh, berpotensi untuk uh, apa namanya jatuhnya korban dari masyarakat tentu banyak masyarakat-masyarakat yang tertipu dengan ajaran-ajaran yang semacam uh, di sisi lain kalau kita lihat juga Uh, ini kan sebetulnya sudah kalau sekarang soal zaitun ini sudah bukan samar-samar lagi faktanya sudah terang benderang dan sudah bahkan Panji ini sudah mempropagandakan ajaran-ajarannya ke publik nah ini persoalan yang menurut saya uh, menjadi serius kalau seseorang meyakini sesuatu lalu disimpan sendiri itu konsekuensinya pribadi tetapi ketika sudah dipropagandakan maka sebetulnya ada ada konsekuensi yang meluas dan ini perlu campur tangan uh, pemerintah. Ya, ini gitu. sudah uh, Majelis Ulama Indonesia secara khusus membentuk tim gabungan. Ini bukan hanya tim di Komisi Pengkajian, tetapi tim gabungan Komisi Pengkajian dan juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan langkah-langkah uh, yang dimulai dua pekan bahkan hampir sebulan yang lalu kita sudah turun. Tadi Mas uh, Najih juga menyampaikan. Kita sudah berkirim surat, kita sudah turunkan tim dengan dua tim. Memang ada surat jawaban yang pertama Betul. dari uh, Azaitun yang menyampaikan bahwa pertama mengapresiasi surat uh, permohonan kita untuk bisa bertemu secara langsung. Kemudian yang kedua karena kesibukan hingga 2023 belum bisa menerima dan nanti setelahnya akan dijadwalkan kemungkinan bisa bertemu. Penolakan karena Jadi, sibuk. Ya, tetapi uh, kita punya banyak uh, cara dan kita sudah berhasil masuk ke dalam dan memperoleh informasi-informasi memadai. Uh, sekalipun Pak Panji bilang. MUI tidak akan bisa masuk ke sini sampai kapanpun. Kita tunggu investigasinya Pak Niam. Kabarnya tetap, hari, sudah, hari Rabu besok. Sudah hari Rabu besok, kemudian langsung. besok uh, kita juga akan hadir ke sana. Nah, dari hasil sementara tim, kita sudah verifikasi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah masalah-masalah krusial yang muncul di tengah masyarakat yang sudah verified. 
yang sudah terverifikasi, hmm. sudah terklarifikasi bahwa itu benar dari yang bersangkutan hmm. dan kemudian kita timbang secara keagamaan okay. dan sudah kita tetapkan fatwanya. Sosok Panji Gumilang masih menjadi perbincangan publik, hal itu sering dengan mencuatnya berbagai kontroversi di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ponpes Al Zaitun Indramayu viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah sholat Idul Fitri, mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik. Berdasarkan rekam jejak digital Ponpes Al Zaitun pernah tersandung kasus menjadi pusat gerakan negara Islam Indonesia pada tahun 2011 dan sudah diproses dua kali oleh Mabes Polri. Selain itu pengajaran Ponpes Al Zaitun Indramayu juga bertentangan dengan ajaran Islam yang membuat yang mempertanyakan mengapa Ponpes Al Zaitun masih berdiri karena beredarnya video salam Yahudi yang dilontarkan oleh Panji Gumilang. Kontroversi terbaru yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat adalah dugaan memaksa para jemaah untuk membayar infal. Jika tak mampu membayar dengan sejumlah uang tersebut, maka akan diganti dengan menyerahkan anak kepada pihak Pondok Al Zaitun. Hal itu diungkapkan mantan pengurus Pondok Al Zaitun, Ken Setiawan, dirinya menyebut bahwa jemaah yang telah menyerahkan anaknya kepada Pondok tak diizinkan lagi melihat anak mereka. Panji Gumilang melalui kanal YouTube Al Zaitun menyampaikan beberapa besaran dana yang digunakan untuk menjalankan lembaga pendidikan tersebut. Juga membahas dari mana asal mana dari dana yang digunakan oleh Ponpes Al Zaitun. Panji Gumilang mengungkapkan bahwa salah satu sumber uang Ponpes Al Zaitun adalah bantuan negara. Saking besar dan pengaruhnya bantuan dari negara, Panji Gumilang sampai mengucapkan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk menyelenggarakan pendidikan, kata Panji Gumilang. Tidak tanggung-tanggung besaran dana bantuan dari negara ikut mendukung 36% lebih kebutuhan anggaran tahunan Ponpes Al Zaitun. Semua ini jumlahnya yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun ungkap Panji Gumilang. Sosok Panji Gumilang masih menjadi perbincangan publik hal itu sering dengan mencuatnya berbagai kontroversi di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Ponpes Al Zaitun Indramayu viral pertama kali setelah diketahui pada saat ibadah sholat Idul Fitri mencampurkan jemaah wanita dan laki-laki dalam satu saf hingga menjadi perbincangan publik. Berdasarkan rekam jejak digital Ponpes Al Zaitun pernah tersandung kasus menjadi pusat gerakan negara Islam Indonesia pada tahun 2011 dan sudah diproses dua kali oleh Mabes Polri. Selain itu pengajaran Ponpes Al Zaitun Indramayu juga bertentangan dengan ajaran Islam yang membuat yang mempertanyakan mengapa Ponpes Al Zaitun masih berdiri karena beredarnya video salam Yahudi yang dilontarkan oleh Panji Gumilang. Kontroversi terbaru yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat adalah dugaan memaksa para jemaah untuk membayar infal. Jika tak mampu membayar dengan sejumlah uang tersebut, maka akan diganti dengan menyerahkan anak kepada pihak Pondok Al Zaitun. Hal itu diungkapkan mantan pengurus Pondok Al Zaitun, Ken Setiawan, dirinya menyebut bahwa jemaah yang telah menyerahkan anaknya kepada Pondok tak diizinkan lagi melihat anak mereka.